জিনাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে অসংখ্য রহমতের ফেরেস্তা নাজিল করেছেন সোবানাল্লাহ বলেন আপনারা কি ফেরেস্তা দেখতে গেছেন বরং ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ পাঠাইছে আপনাদেরকে দেখার জন্য চিন্তা করে দেখেন যাদেরকে দেখতে আসে তাদের দাম কম না বেশি এই মুহূর্তে দেখতে আসে কি আমরা না ফেরেস্তারা কি প্রমাণ হয় ফেরেস্তাদের চাইতে আমাদের দাম কম না বেশি আপনারা যারা আজকের মাহফিলে বসেছেন আপনারা সকলেই কিন্তু জান্নাতি মানুষ কারণ জান্নাতের বাগানে আল্লাহ যাদেরকে কবুল করে জান্নাত তাদেরকে আল্লাহ কবুল করবেন ইনশা এই সকল জান্নাতি মানুষদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত মা বোনেরা যারা পর্দার অন্তরালে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনের নিয়ত করেছেন মা বোনেরা আসতেছেন বসতেছেন আমি সবাইকে অন্তরের অন্তস্থল দিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন ভালো থাকা দুই রকম একটা হলো শারীরিক একটা হলো মানসিক শরীরের দিক দিয়ে আমরা অনেকে ভালো থাকলেও মনের দিক দিয়ে আমরা অনেকে ভালো থাকতে পারি না ঠিক কেন বলেন তো আল্লাহর শুক্রে এই জন্য আদায় করব যে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গার মধ্যে একটা জায়গা হলো যেখানে কোরআন হাদিসের আলোচনা হয় যে জায়গাকে বলা হয় রিয়াজুল জান্না রিয়াজুল জান্নার ভিতরে আল্লাহ জেনাদেরকে কবুল করেছেন খুশি না বেজা তাহলে জবান খোলে সকলে সমস্যারে বলবো রব্বার যখন আমরা কাউকে মোবাইলে কোনো কথা বলতে চাই সে লোকের সঙ্গে কথা বলার আগে একটা নারী কণ্ঠ আমাদের কানে ভাসে ভাসে না কি বল যে বাড়ির বাইরে যখন যাবেন মাস্ক পরবেন কোনোদিন কিন্তু বলে নাই বাড়ির ভিতরে যতক্ষণ থাকবেন মাস্ক ব্যবহার করবেন এ কথা কইছে কেন কয় নাই কারণ বাড়িটা হলো নিরাপদ আর বাহিরটা হলো বিপদ বাহিরটা কি আর বাড়ি কি যদি বলতো বাড়ির ভিতরেও মাস্ক ব্যবহার করেন তাহলে সব জায়গায় বিপদ কিন্তু ওই কথার দ্বারা বোঝা গেল বাড়িটা নিরাপদ আর বাহির কি বিপদ আপনাদের ইমানের দাবিতে বলেন তো কোরআনের মাহফিল কি বিপদ না রহমত এই মাহফিলকে বলা হয় রহমানি জলসা ধরে বলেন কি জলসা যতক্ষণ আপনারা মাহফিলে বসে থাকবেন ততক্ষণ মাস্ক রাখবেন যখনই মাহফিলে আসবেন রাস্তায় পড়বেন আবার যাওয়ার সময় মুখে দেবেন কথা বুঝলেন কিন্তু এরিয়ার মধ্যে এই যে এরিয়া যে এরিয়া আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়ে পরিদর্শন করতেছে বলেন সোহান আল্লাহ যতক্ষণ মাহফিল চলবে ততক্ষণ কোন গজব এখানে ঢুকবে করোনাকে কি বলতেছেন রহমত না গজব আপনারা যেখানে বসে আছেন সেটা কি গজব না রহমত তাহলে রহমতে বসে গজবের চিন্তা করা যাবে না এই জন্য যাদের মুখে মাস্ক আছে আমারও দায়িত্ব আছে আপনাদের পবিত্র চেহারা আমি একটু দেখি ঠিক কিনা বলেন আপনারাও যেমন চান যে আমার চেহারাও আপনারা একটু দেখেন একটু দেখা দেখেও তো লাগবে কিন্তু এইটা দেওয়ার কারণ আমি পিছনে কিছু লোককে দেখবার ভাবতেছি আর ওইটা ওই কাপড় কিছু নেই ও আচ্ছা গাছ আছে আপনারা এই বিশ্বাস রাখবেন করোনা কে দেয় আল্লাহ দেয় না অন্য কেউ দেয় তাহলে আল্লাহর মোহব্বতে কোরআনের মাহফিলে যতক্ষণ থাকবেন আবার যখন বের হবেন এটা আসলে ধুলা বালি যেন আপনার চোখে নাকে মুখে না ঢোকে এই জন্যই তো মাছ এটা শুধু করোনার জন্য নয় এটা সব সময় আমাদের ব্যবহার করা দরকার ঠিক কেন বলে অনেক আগে মানুষ মাস্ক ব্যবহার করত আমি দেখছি আমিও বহুদিন মোটর সাইকেল যখন চালাইছি মাস্ক ব্যবহার করছি তখন তো আর করোনা ছিল না এখন আবার করোনা তো যাই হোক মাস্ক ব্যবহার করা অত্যন্ত ভালো আপনার কি মন খারাপ করলেন 
শুধু মাত্র আপনাদের চেহারা দেখার জন্য আমি বললাম যতক্ষণ এখানে বসবেন বসে থাকবেন ততক্ষণ ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ করোনা গজব এলাকায় দিও না যখন আমি পিছনে যারা আছেন হইচয় না করে বাচ্চা কাচ্চা যারা আছো বাবা এই যে তোমরা সামনে বসেছে কি সামনে বসা কি সব চাইতে দামি হলো সামনে বসা আর সামনে বসার মানুষগুলো অত্যন্ত ভদ্র হওয়া লাগবে হ্যাঁ খুব ভদ্র না মার্শাল কোনো কথাবার্তা না ছোট ছোট বাচ্চারা ওয়াজ বোঝে ভালো বোঝে কি বোঝে না হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে এভাবে মাঝে মাঝে আপনারা নিবেন এক জায়গায় বেশি বাচ্চা একত্র করা যাবে না কারণ এরা হলো এসবি কাঁচা টাকার মতো এক জায়গায় বেশি বেশি থাকলে আপনার এক পকেটে পাঁচ টাকার কাঁচা নোট যদি দশটা থাকে রাস্তা হাঁটলে ঝুনু ঝুনুর শব্দ হয় কেন কিন্তু পাঁচ পকেটে যদি পাঁচটা নোট না কেন কি শব্দ হবে ওদেরকে মাঝে মাঝে নেওয়া দরকার আপনারা হলেন পাঁচশো টাকা আপনার বড় মানুষ এরা হলে এসবি এসবি গুলোকে একটু সামাল দিবেন যে আলোচনা হবে আমরা সবাই শুনব তা নয় স্বামী না কথা আয়না শুনতে হবে গ্রহণ করার নিয়তে আমরা যে কথাগুলো শুনব এটা গ্রহণ করার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ গ্রহণ করতে হবে দরুদ সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির সনদ যিনি আমাদের জন্য শুধুমাত্র আমাদের জন্য সাফাতের কান্ডারি বলেন সোহান আল্লাহ মনের ঘরে তালা দিয়া দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রায় দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার সবাই বলেন আসেন আমার মুহূর্তার আসেন আমার বারিস্টার সেই বিচারের হাইকোর্টেতে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি এই জামিনদার কে আল্লাহ আল্লাহ জামিনদার আল্লাহ হচ্ছেন হাকিম আর আমরা হব আসামি আর রাসুল হবে আমাদের জামিনদার ধরে কেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ সুপারিশ করার অধিকার দিয়ে দেবে ভাগ্য গুণে এমন একটা নবী পাইছি খুশি না বেজা তার প্রতি আমরা দরুদ সালাম পেশ করছি সকলে বলি সাল্লাম পবিত্র কালামুল্লা থেকে আমি যে আয়তে কারিমা তেল করেছি তার উপরে আলোচনা হবে এখানে পুরুষের সাইতে নারীরা সংখ্যায় কম না ওরা একটু বেশি আইছে ওদের জন্য কিছু ওয়াস করানে আসে না নাই ধরে করে আসে না আমার মা বোনের যারা বসে আছেন আপনাদের ওয়াস খুব বেশি নাই আল্লাহ রাসুল বলেছেন মেয়েরা চারটা কাম করবে ধরে কন কয়টা একটা হলো নামাজ দুই নম্বর রোজা তিন নম্বর সতীত্বের হেফাজত পর্দা আর চার নম্বর বিয়ে সাজি হলে স্বামীর কথা মতো চলা এই চারটি আমল যদি মেয়েরা করতে পারে আল্লাহ খুশি হয়ে আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে রাসুলের মেয়ে ফাতেমা আল্লাহ নবীকে বললেন বাবা মেয়েদের জন্য যে চারটে আমল এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা চারটাই তো করা লাগবে নাকি কোন তো চারের মধ্যে পরে এক নম্বর নাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার নামাজ খরচ কয়বার তার মানে বোঝা গেল সব সময় নামাজ নেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কয় অর্ত আল্লাহ রাসুল বললেন গোটা বছরের মধ্যে এক মাস হলো রোজা ফরজ কয় মাস তাহলে গোটা বছরই কি ফরজ না এক মাস স্বামী যখন কাছে থাকবে স্বামীর কথা মতো চলা লাগবে সব সময় না কিন্তু সতীত্বের হেফাজত পর্দা করা এটা কোনো সময় নাই এটা হলো সব সময় ফরজ কোন সময় আরো ধরে কন আমাদের বাংলাদেশে কোন সময় দেখবেন দাদির গায়ে বোরকা আছে নাতির গায়ে নাই 
আমাদের বাংলাদেশে অনেক দাদিরা বোরকা পরে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বোরকা পরছেন কেন করে মরা লাগবে ভাই আপনার বলেন বোরকা কি মরার জন্য কতক্ষণ বোরকা হলো নিজের ইজ্জত আবরুকে হেফাজতের জন্য ধরে কোন ঠিক কি না নাতির গায়ে নাই কেন নাতি কি মরবে না আপনারা বলেন তো রাস্তার পুরুষ মানুষেরা যুবক হোক আর বুড়ো হোক দাদি এবং নাতনি দুইটা মেয়ে মানুষ যদি যায় কোন দিকে তাকায় দাদির দিকে না নাতনির দিকে একটা বুড়া মানুষও তাকায় নাতনির দিকে কারণ বুড়া মানুষ বুড়ির দিকে তাকায় না জিজ্ঞাসা করা হয় দাদা কাকে দেখেন কয় নাতনি দেখি বুড়া মানুষ তো কয় আমি বুড়া হতে পারি মন বুড়া হয় না তাহলে বোঝা গেল সবার নজর যার দিকে তাকি বোরকা পড়তে হবে ঠিক কিনা বলে পঞ্চাশ বছরের আমের গাছের গোড়াত কেউ বেড়া দেয় পঞ্চাশ বছর গাছের বয়স কত গাছের গোড়াত বেড়া দিচ্ছে একজন জিজ্ঞাসা করে বেড়া কেন দিচ্ছে গরু ছাগল যদি খায় তখন লোকটা বলবে তুমি পাগল হয়ে গেছো পঞ্চাশ বছরের গাছের থেকে গরু ছাগল ঘৃণা করেও তাকায় না বেড়াতে যদি দিবার চাও ওই ছোট গাছে বেড়া দাও ছোট গাছে আজকে মা বোনদের জন্য যারা যুবতী তাদের জন্য বেড়া বরকার দরকার আছে না আমি সেই মা বোনদের নিয়ে বাস করবো ইনশা আসেন আল্লাহ বলতেছেন ইন্না মাল মিনুন আল্লাহ দিনা খুব খেয়াল করে শুনবেন মুমিন কারা পাইকারি হারে সকলে মমিন নয় পাইকারি হারে সবাই মমিন সবাই মমিন নয় এখানে আল্লাহ ব্যাখ্যা করতেছেন কারা মমিন ইজা জুকির মমিনদের একটা বৈশিষ্ট্য হল যখন আল্লাহর জিকির হবে তখন তাদের অন্তরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হবে কি সৃষ্টি হবে সে জিকির মানে কোন জিকির আল্লাহর জিকির মানে কোনটা আল্লাহর জিকির আল্লাহ বলেছেন কোরআন কে আমি আল্লাহ জিকির হিসাবে নাজিল করেছি জরিকন কি হিসাবে এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি কোরআনের বিরুদ্ধ চারণ করে এরপরেও কোরআনের এক তিল পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না কারণ স্বয়ং আল্লাহই কোরআনের হেফাজতকারী জরিকন গেল ঠিক না হ্যাঁ অনেকেই কোরআনের বিরুদ্ধে যায় আজকে আমাদের বাংলাদেশে কোরআন কি বিপদে আসে না নাই খুব বিপদে আসে কারণ কোরআনের মাহফিল করতে গেলে ঝামেলা কম না বেশি একতা গান কম না বেশি খুব বিপদে আছে কোরআন আর সেই কোরআন থেকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব মুমিনদের একটা বৈশিষ্ট্য হল তাদের সামনে যখন কোরআন তেলাওয়াত হবে এই তেলাওয়াতের কারণে আল্লাহ তাদের ইমান বাড়ায় দেয় দেখছেন সোয়ার আল্লাহ কয় না তিনটা তসবি ধরে কোন কয়টা এই তিনটা তসবি কেউ যদি আপন ইচ্ছাই জবান খুলে প্রকাশ করে আল্লাহ রাসুল বলেছেন সে যত বড়ই পাপি হোক না কেন মরার সময় ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে কয়টা একটা হলো সুবাহান আল্লাহ একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হলো তাকবির আল্লাহ কেউ যদি সারা জীবন আল্লাহর আমল করে নামাজ পড়ে রোজা করে জিকির করে সবই করে কিন্তু তিনটা তসবির সময় জবান খোলে না ম্যাচটা গায়ে বসা থাকে রাসুল বলেছেন সে যত বড়ই বেকার হোক না কেন এই তিনটা তসবি প্রকাশ না করার কারণে মরার আগে তার জবান আল্লাহ বন্ধ করে দেবে তার জবানে ইমানের কলেমা উচ্চারণ হবে না তো কি বলেছেন লা তামুত না ইল্লা মরার সময় কলেমা পড়ার দরকার আছে না নাই জরে কোন আছে না বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলমান মরার সময় কলেমা উচ্চারণ করে মরতে পারে না আপনার বিশ্বাস করে হ্যাঁ আপনি দেখবেন মরার আগে লোকটা খুব ভালো ছিল চেহারা সুন্দর ছিল কিন্তু মরার পরে চেহারা হয়েছে কালো বুঝবেন ওই লোকটা বেইমান হয়ে মারা গেছে আবার যে লোকটা অসুন্দর ছিল কিন্তু মরার পরে চেহারা খুব সুন্দর বুঝবেন সে লোকটা ইমানের সাথে দুনিয়া ছাড়ছে 
আজকে আমার সামনে যারা বসে আছে আপনারা ঈমান নিয়ে মরবেন না বেঈমান হয়ে মরবেন তো ঈমান নিয়ে যদি মরতে চান বক্তার সাকিতে সুবহানাল্লাহ কইলে হবে না বক্তা বলবে কোন সুবহানাল্লাহ এই সাকিত বলতে হবে না আপন ইচ্ছায় আপনারা সুবহানাল্লাহ বলবেন রাজি আছেন যখন আল্লাহু আকবার বলা লাগবে রাজি আছেন যখন আলহামদুলিল্লাহ বলা লাগবে কি রাজি আপন ইচ্ছায় বলবেন জবান বন্ধ রেখে বা শুনবেন তাহলে আল্লাহ কি বললেন যখন মুমিনদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত হবে এই তেলাওয়াতের কারণে আল্লাহ তাদের ঈমান কি করে বাড়ায় দেয় ধরে কোন কি করে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো তেলাওয়াত মানে কি তেলাওয়াত শব্দের অর্থ কি পাঠ করা তাহলে বোঝা গেল কোরআন পড়লি কোরআন পাঠ করলি তার ইমান কি হবে বেড়ে যাবে আমার এক সম্পর্কে দাদা ছিল মানুষ মরলে বলতো আলহামদুলিল্লাহ মানুষ মরার খবর শুনে কি বলতো আলহামদুলিল্লাহ আমি বললাম দাদা মানুষ মরলে ইন্নালিল্লাহ বলা লাগে আপনি আলহামদুলিল্লাহ কন কেন তো বলতেছে দুই মাস হলে কেউ মরেও না আমার খাওয়াও হয় না মানুষ যত মরবে আমার দাদা তত দাওয়াত পায় আমি বললাম আপনাদের দাওয়াত কেন দেয় বলে আমি কোরআন পড়ি ধরে কোন কি পড়ে কোরআন পড়ে তাহলে কোরআন পড়ে পড়ে ইমান বাড়তিছে না কমতিছে মূল্য আলহামদুলিল্লাহ কয় ইমান বাড়ার লক্ষণ আমি বললাম আপনার পড়া কিভাবে আপনার দায়িত্ব কি বলে কেউ মরলি আমরা দশজন তার জন্য কোরআন খতম দেই আমাদেরকে দাওয়াত দেয় আমরা তিন পাড়া করে ভাগ করি কয় পাড়া তিন পাড়া করে ভাগ করে দশজন তিরিশ পাড়া কোরআন পড়ে তার জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ আমাদেরকে দাওয়াত দেয় খাওয়া দাওয়া করালো আমরা কষ্ট করে তার বাড়িতে কোরআন পড়ে তার জন্য দোয়া করলাম আল্লাহ তুমি কোরআনের সব তাক দিয়ে দাও এই দোয়া করি আমি বললাম দাদা এই দোয়া কি আল্লাহ কবুল করে তো বলতে যে করবে না কেন আমি বললাম করবে কেমনে কারণ আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে কোরআন পড়বে প্রতি অক্ষরে আল্লাহ তাকে দশটা করে নিকে দিবে ধরে কোন কয়টা করে রাসুল বলেছেন আলিফ দশ লাম দশ মিম দশ আল্লাহ রাসুল বলেন নাই আলিফ দশ বা দশ তা দশ এ কথা কিন্তু আল্লাহ রাসুল বলেন নাই যেখানে এই কোরআন পড়ে প্রতি অক্ষরে দশটা করে নেকি সেখানে কিন্তু আলিফ লাম মিমের কথা আছে আলিফ বা তা সার কথা নাই তাহলে আলিফ পড়লে দশ বা পড়লে দশ এ কথা রাসুল না বলে রাসুল কেন বললেন আলিফ দশ লাম দশ মিম দশ কেন বললেন কারণ এই তিনটা অক্ষর শুধুমাত্র পড়লে দশটা করে নিকি পাবে কারণ এই তিনটা অক্ষরের অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে এর মধ্যে মারে কথা গিরিশ চন্দ্র সেন কোরআন পড়েছে কোরআনের বাংলা অর্থ পর্যন্ত করেছে কিন্তু মরার সময় রাম রাম করে মরে গেছে তার মানে বোঝা গেল কোরআন পড়লে ইমান বাড়বে না কোরআনের অর্থ বুঝলেও ইমান বাড়বে না ইমান বাড়বে যতক্ষণ আল্লাহর কোরআন মোতাবেক নিজে চলবে যতক্ষণ কোরআন অনুযায়ী না চলব ততক্ষণ আমাদের ইমান বাড়বে তাহলে তেলাওত মানে কি আবার কয় পাঠ শোনেন আমি বলি সাহেবরা জিজ্ঞেস করলে হুদুর ইমান কি আল্লাহ রাসুল বললে বলতে পারতেন লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদুর আল্লাহ রাসুল বললেন একরার বিল লেসান তাসদিক বিল জেনান আমল বিল আরকান এরই নাম হলো ইমান কি বুঝলেন তাসদিক বিল একরার বিল লেসান জবানে পড়া লাগবে बोझा दरकार दादा जो व्यक्ति कुरान पढ़े पुती अक्षरे आल्ला तक दस टाइम नेकी दे जखनी पढ़ाओ शेष नेकी देव शेष কামি হলো লেখালেখি করা 
তো আপনার আমল নামাই নেকি আল্লাহ দিয়ে দিল তাহলে আপনি কেমনে বললেন উমুককে যা কোরআন পড়লাম তার সোয়াব দেও এ কথা কেমনে বললেন তখন বলতে তো ভাই গুমর দান ফাঁস করিস না এটা বললে আমাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আসলে আজকে শুনে নেন মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন তেলাওয়াতের কারণে আল্লাহ তাদের ইমান বাড়াইয়ে দেয় এইটা মানে শুধু কোরআন পড়া না কোরআন নিজের জীবনে বাস্তব আমল করা ধরে কোন কথা ঠিক কি না এখন আল্লাহর কোরআনকে বাস্তবে যদি আমল করতে চাই সব পরিবেশে কোরআন আমল করা যাবে না কোরআন আমল করার একটা পরিবেশ লাগবে ধরে গন কথা ঠিক কি না মনে করেন হিন্দু তার সন্তান জন্ম দিয়ে মুসলমানের বাড়িতে লালন পালন করতে দিছে আপনারা বলেন তো জন্ম দিছে কে লালন পালন হচ্ছে কার বাড়ি দশ বছর পরে হিন্দু যদি তার সন্তানকে ফেরত নেয় আপনারা বলেন তো ভগবান বলবেন আল্লাহ বলবেন আবার মুসলমান জন্ম দিয়ে হিন্দুর বাড়িতে লালন পালন করতে দিছে দশ বছর পরে মুসলমান যদি তার সন্তানকে ফেরত নেয় ওইকে আল্লাহ কবে না ভগবান কবে এখান থেকে কি বোঝা গেল জন্ম দিলেই হিন্দু মুসলমান হয় না হিন্দু মুসলমান হয় পরিবেশের কারণে জনগণটা ঠিক কি না বর্তমানে আমাদের সিরাজগঞ্জের যে পরিবেশ চলতেছে এটা কি পরিবেশ আমাদের একটা পরিবেশ সিরাজগঞ্জে আছে না নাই কথা কয় না এই পুরাতন ভাঙ্গাবাড়িতে একটা পরিবেশ আছে না নাই কেমন পরিবেশ ভালো আপনি মসজিদে তো ভালোই বাসেন মসজিদ আল্লাহ আকবর স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদ খুব ভালো কিন্তু মসজিদে তো আপনি সবসময় থাকতে পারবেন না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা মসজিদ ভালো আছে আছে না নাই কারণ মসজিদে যিনি ইমামতি করেন মসজিদ যদি নেতৃত্ব দেন তিনি ভালো মানুষ এই জন্য এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মসজিদ ভালো আছে না নাই ধরে কোনো আছে না নাই আপনি কি সবসময় মসজিদ থাকতে পারবেন তো মসজিদ থেকে যখন বাড়ি যাবেন মনে করেন এসব নামাজ পড়ে বাড়িতে গেলেন বাড়ির যে দেখেন আপনার ঘরের ভিতর থেকে হিন্দুদের পূজার বাদ্যে বাঁচতেছে যদিও সয়া গোবিন্দ গোবিন্দ নাই ধরে এখন কথা ঠিক কি না কিন্তু গোবিন্দর চর্চা তো প্রত্যেকটা মুসলমানের বাড়িতে আছে আসে না নাই ধরে আসে না নাই যাদের বাড়িতে বিশের লাইন আছে চর্চা আসে না নাই আপনার বউ আপনার মেয়ে ওই ভারতের স্টার জলসা জি বাংলা দেখতেছে ভারতের হিন্দুরা অত্যন্ত ভালো ওরা প্রত্যেকটা নাটকে ওদের ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয় ওরা নাটক সিনেমার মাধ্যমেও ধর্ম প্রচার করে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের নাট্যকার যারা সিনেমা করে এরা আবার ধর্মকে কটাক্ষ করে ধরে কোন কথা ঠিক কি এই ষোলোই ডিসেম্বর নিয়ে যত নাটক হয়েছে নাটকের মধ্যে দেখবেন যিনি ভালো মানুষ তার টুপি নাই দাঁড়িয়ে নাই আর যিনি রাজাকার তার মাথার টুপি মুকুদ দাঁড়িয়ে ধরে কোন কথা ঠিক কি বুঝাই দিল যে টুপিওয়ালা দাঁড়িওয়ালারা কোনোদিন ভালো হয় না আমাদের বাংলাদেশের সমস্ত নাট্যকাররা হলো নাস্তিক ধরে এখন কথা ঠিক কি না কারণ নাটক সিনেমার মাধ্যমে ধর্মকে কটাক করতে আর ভারতের হিন্দু হলেও ওদের ধর্ম করা ভালোবাসে এখন ভারতের নাটক আপনার বউ দেখতেছে তো এখন হিন্দু ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নাটকে আসে না নাই জোরে কোন আসে না নাই দেখবেন প্রতিটা নাটকের মধ্যে তিন চারবার পূজা হয় আর সেই পূজার বাদ্য আপনার বইয়ের কারণে আপনার বাড়িতে লোলো করে বাঁচতেছে পরিবেশ খুব ভালো নাকি তো খুব ভালো পরিবেশ এটা হলো বাড়ির পরিবেশ আপনার ছেলের দিকে তাকায় দেখেন তো পরিবেশের খবর কি আমরা বলি টাকনোর উপর পোশাক পরো টাকনোর নিচে পুরুষ পোশাক পরলে আল্লাহ তার দিকে রহমতের নজরে একটা বারো তাকাবে না পুরুষ মানুষ পোশাক পরবে কার উপর আপনি আপনার ছেলের পরিবেশের দিকে তাকাই দেখেন পোশাকের পরিবেশটা কি টাকনোর নিচে গেছে আর এমন টাইপ ফুল প্যান পড়ছে যেটা বসে নবীর সৈন্য তাদায় করা যায় না নবীর সৈন্য পেশাব বসা করো না টানায় করো এ কথা কন না কেন বসে না টানায় কারণ বসে পেশাব করলে পেশাব নিংড়িবে ভালো আর খাড়া হয়ে পেশাব করলে পেশাব না নিংড়িতেই সেল লাগাছে তো পরে টপ টপ করে পেশাব দিয়ে কাপড়টা ভিজে গেছে আমরা ছোটবেলায় বাচ্চা পেশাব করলে মা দৌড়ে গিয়ে পেশাবের কাপড় পরিবর্তন করে ওই জায়গায় একটা শুকনা কাপড় দিয়ে দেয় দেয় কি দেয় না কারণ পেশাবের একটা কঠিন বেমারি আছে 
ছোট বাচ্চা যেন পেশাবের বেমারিতে না পড়ে এই মা কাপড় পরিবর্তন করে দেয় আর বড় ছেলে আপনার পেশাব দিয়ে ফুল প্যান ভিজালো ওটা পরিবর্তন করে দিবে কে কথা কয় না ঘন্টার পর ঘন্টা ওই অবস্থায় চলাফেরা করতেছে পরিবেশ খুব ভালো আপনার মেয়ের দিকে তাকায় দেখেন যে মেয়েদের জন্য টাকনো ঢাকা হলো ফরজ টাকনোর উপর মেয়েরা পোশাক পড়তে পারবে না অধিকাংশ মেয়েরা প্লাজো নামে একটা পায়জামা বানাইছে যেটা টাকনো থেকে আধা তো পর পর্যন্ত আপনি মেয়েকে দেখবেন না আপনার বউকে দেখবেন না আপনার ছেলেকে আপনি দেখবেন না আগে রাষ্ট্র ভালো করার আগে আমার বাড়িটা ভালো করার দরকার আছে না নাই জোরে করে আছে না না হ্যাঁ কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা আমার নাই কিন্তু আমার বাড়ি ভালো করার ক্ষমতা আমার আছে না নাই জোরে করে আছে না নাই রাসুল বলেছেন প্রত্যেকটা অভিভাবককে প্রত্যেকটা অভিভাবককে রাখালের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে রাখাল রাখাল এখন আসেন এই কোরআন তেরাতের কারণে আমাদের ইমান বাড়বে সেই মানটা কেমনে বাড়বে সেই পরিবেশটা কেমনে পাওয়া যাবে এটা বোঝানোর জন্য বলতেছে সবচাইতে খারাপ মানুষ সবচাইতে খারাপ মানুষ যত মাস্তান পৃথিবীতে থাক হজরত উমর ফারুকের মতন খারাপ মাস্তান কেউ ছিল আপনার এখন কেউ ছিল যে মানুষটা নবীকে হত্যা করবে কাকে হত্যা করবে আল্লাহ নবীকে হত্যা করবেন নাঙ্গা তরবারি নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছে রাস্তার মাঝখানে নাইম নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হলো নাইম বলতে সুমর এই তরবারি নিয়ে তুমি কোথায় যাও বলে বাপদা তার ধর্মকে সুনকালি দিয়ে নিজে ধর্ম প্রচার করে তাকে না মারা পর্যন্ত আমি কোনো খাদ্য খাব না মানে আল্লাহ নবীকে হত্যা না করে কোনো খাদ্য খাবে না নাইম বলতেছে নবীকে হত্যা না করে নবীর দলে তোমার বোন আর ভগ্নিপতি ভর্তি হয়েছে তাদেরকে আগে সাইজ করো হজরত তোমার বোন ভগ্নিপতিকে সাইজ করতে গিয়ে দরজা বন্ধ দরজায় ডালাই নেন ঘরের ভিতর থেকে কোরআনের তেলাওয়াত উমরের কানের মধ্যে ঢুকে গেল শুধুমাত্র কোরআনের তেলাহাত কানের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উমর ফারুকের যে রাগ ছিল সে রাগটা কমে গেছে শুধুমাত্র এই কোরআনের কারণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খারাপ মানুষটা আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ভালো মানুষ বানায় দিল ধরে খান সোহান আল্লাহ আপনারা কি মনে করেন এই কোরআনের পাওয়ার আছে না নাই আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশে নাই কারণ বর্তমান সরকার প্রাইমারি হাইস্কুল কলেজ সব বন্ধ রাখছে কেন যে ধনী মানুষের বাচ্চারা লেখাপড়া করে এগুলো বন্ধ থেকে করোনা যান না ধরে আর মাদ্রাসা খুলে দেওয়ার কারণ কি গরিবের সোলবুল মরে পাউস হয়ে যায় অসুবিধে কি আমি তো চিন্তা করে দেখলাম এত ছোট ছোট বাচ্চারা সে বাড়ি ঘর কোথায় এরা তো গ্রামের ছেলে গ্রামের মাদ্রাসা পড়ে না উনি দূর থেকে সে তারা লেখাপড়া করে ধরে ঘর কথা ঠিক কি না সরকারকে ধন্যবাদ দেই এই মাদ্রাসাগুলো খুলে দেওয়ার কারণে করোনা গজব থেকে আমাদের বাংলাদেশ রক্ষা পেয়েছে ধরে ঘর কথা ঠিক কি না আমরা কি খুব পরিষ্কার মানুষ হ্যাঁ আমেরিকা কি উন্নত দেশ সেখানে যে হারে করোনা ধরছে আমাদের দেশ তো এই সব প্রতি দিনে দুই চার হাজার করে মরা দরকার ধরে কারণ ঠিক কি না আঠারো কোটি মানুষ যে গাদাগাদি হয়ে বসবাস করি এরপরে শুনি তিরিশটা মরছে পঁচিশটা মরছে বারোটা মরছে এর চাইতে বেশি মানুষ অন্যান্য রোগে মরছে ধরে কারণ কথা ঠিক কি না তাহলে অন্যান্য রোগের চাইতে আমাদের বাংলাদেশে করোনার প্রভাব কম না বেশি আরো ধরে বলেন আল্লাহর কাছে আমরা ফরিয়াদ করবো আল্লাহ এই করোনা যেন বাংলাদেশে মহামারী আকারে না আসে এই গজব থেকে আল্লাহ যেন আমাদের দেশকে হেফাজত করে ধরে গণ আমি যে কথা বলতেছিলাম অর্ধ পৃথিবীর খরিফা হয়েছে এই কোরআনের কারণে মসজিদের মেম্বরে বসে নিজের গালে নিজে চল মারতেছে ডান হাতে ডান গালে চল মারে বাম হাতে বাম গালে চল মারে এমন সময় হল ওসমান মসজিদের মধ্যে ঢুকে পারে আমি রাল ভূমিনী আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন নিজের গালে নিজে কেন চল মারতেছেন ওমর ফারুক বলে ওসমান অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হওয়ার পরে এই মেম্বরে বসে আমার অতীতের কথা বারবার মনে হয়ে যায় তার মানে ক্ষমতার সিয়ার কার আরো জোরে বলে কাউকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় সে যেন মনে না করে ক্ষমতা আমার তারপর 
বিয়াদিহিল মুলক ওহু আলা কুল্লি শাইজিন কদির গোটা পৃথিবী রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে সমস্ত ক্ষমতার মালিকের পরে তুমি অতীতের কথা মনে করো ভবিষ্যতের চিন্তা করো দেখবা তোমার দ্বারা কোনো অন্যায় হবে না কারণ যে কোন সময় আল্লাহ ক্ষমতা পাল্টাবার পারে ধরে জন কথা ঠিক কি না ওসমান গুলি বলতেছে আপনার অতীতের খবর কি ওমর ফারুক বললেন অতীত আমি খালার বাড়িতে রাখালি করতাম খালার বাড়িতে কি করত এ আমার কথা শুনতেছেন রাখালি করতাম সকাল বেলা ছাগল নিয়ে যাইতাম বিকেল বেলা ছাগল গুলো যখন ফেরত আনতাম খালা আমার কান ধরে বলতো ওমর কয়টা নিয়ে গেলি আর কয়টা ফেরত আনলি আমি ছাগলের ফাল গুনে দেখি তিন চারটা ছাগল কম আমি আবার দৌড় দিয়ে ওই ছাগল গুলো কুড়ে কুড়ে যখন খালার পালে জমা দিতাম খালা মাতার চুল ধরে বলতো ওমর যেই ভুল আজকে করেছো এই একই ভুল যদি আগামীকাল করো তোমার রাখালির চাকরি কিন্তু থাকবে না আমি তখন খালার পা ধরে বলেছিলাম খালা রাখালির চাকরি ক্যান্সেল করলে আমি উমর থাকবো কোথায় খাবো কি যে উমর রাখালির চাকরি রক্ষা করার জন্য খালার পা ধরে কেঁদেছে আজকে সেই উমরকে আল্লাহ অর্থ পৃথিবীর খলিফা বানাইছে এটা উমরের যোগ্যতায় নয় এটা কেবলমাত্র আল্লাহর কোরআনের অসিলা এখন বলেন কোরআনের ক্ষমতা আছে না নাই আমাদের দেশের খবর কি একই ছেলে একটাই ছেলে মাস্টার হলো তিনটা এক ছেলের মাস্টার কয়টা এ কথা কন কয়টা ইংরেজি মাস্টার মাস গেলে দুই হাজার পায় অঙ্ক বাংলার মাস্টার মাস গেলে দেড় হাজার পায় ওই ছেলেকে তিন মাস হলে হুজুর কোরআন পড়ায় এখন পর্যন্ত বেতন নেই একই ছেলের তিন মাস্টার ওগুলো মাস্টারকে পুঁতি মাসে দেয় কিন্তু এইটা তিন মাসে খবর নেই তিন মাস পরে যখন ছেলে বলতে চাববা আমি নিজে নিজে তো কোরআন পড়তে পারি বাপ তখন চমকে বলতেছে তোর হুজুরের কথা আমার মনি নেই তিন মাস পরে এবার বাবা হুজুরের কাছে গেছে হুজুর কি সুর মাসে মধ্যে তারা হুজুরের কাছে যায় বুঝবেন তারা বড় ঠেকাত পড়ে যায় ধরে এখন ঠিক হুজুর এত কষ্ট করে আমার ছেলেকে আপনি কোরআন পড়ালেন আমি শুনেছি হুজুর আল্লাহর কোরআন শিক্ষা দিয়া হাদিয়া লওয়া জায়েজ নাই ইংরেজি মাস্টার যদি দুই হাজার পায় বাংলা মাস্টার যদি পনেরোশো টাকা পায় তাহলে কোরআনের মাস্টারকে তিন হাজার টাকা দেওয়া দরকার ঠিক কেনা ঘন আমাদের দেশে সিদানা উল্টা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে কোরআনের শিক্ষার গুরুত্ব কম কেন কম কেন যে কোরআনের এত পাওয়ার একটা রাখালকে অর্ধ পৃথিবীর খলিফা বানাই দিছে আজকে আমাদের বাংলাদেশে সেই কোরআনের পাওয়ার কম কেন এটা আমাদের জানার দরকার আছে না নাই কথা কেন আছে না নাই কারণ আমরা বাংলার মুসলমান কোরআন শুনেছি কোরআনের ওয়াজ শুনেছি কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর কোরআনকে আমরা দেখতে পাই নাই এক এক বক্তা এক এক রকম ওয়াজ করে কোনো বক্তার ওয়াজের সাথে কোনো বক্তার ওয়াজের মিল পড়ে না এই ওয়াজ শুনে আমাদের রেজাল্ট কি যাওয়ার সময় আমরা গল্প করি কেমন লাগলো আচ্ছা এই বক্তা তো দুই ঘন্টা ওয়াজ করলো এই বক্তা কোন দলের মনে হয় এরা কিন্তু গল্প করতেছে তখন একজন বলতেছে এটা ওই দলেরই হবে রে পরের দিন আমার মা ফিল সেখানে ওয়াজ শুনছে শোনার পরে বলতেছে দুই ঘন্টা হুজুর ওয়াজ করলো এই হুজুর কোন দলের তার মানে বোঝা গেল এক এক বক্তাকে ওরা এক এক দলের মধ্যে ঢুকাই দিল অথচ প্রত্যেকটা বক্তা এক দলের হওয়া দরকার ছিল ঠিক না মানে বক্তা গুলাই ঠিক হয় তাহলে শ্রোতা গুলা ঠিক কেমন এখন আপনার বলেন তো এক এক বক্তার এক এক রকম ওয়াজ করার কারণ কি এখন কারণ এই তেলাওয়াত দেয় ইমান বাড়ে এটা শোনার আগে এই কারণটা শোনে পাঁচজন কানা হাতি দেখতে পারে গেছে জোর এখন কয়জন আচ্ছা কানারা হাতির কি দেখবে তারপরে দেখতে পারে গেছে এক কানা হাতির পা ধরে বলতেছে হাতি থমের মতো এ বাজার নাকের উপর দেশ না মাইকে ওয়াজ করি তো তিনটে চারটে করে করি দৈনিক পাগলা ফাগলা কি বোঝে না বোঝে 
তো এখন এক কানা হাতির পা ধরে বলতে যে হাতির থমের মতো আর এক কানা হাতির গা ওলার আর বলতে চাই কানা মিথ্যা কথা কইস কেন হাতি হলো পাহাড়ের মতো আর এক কানা হাতির কান ধরে বলতে চাই তোরা দুই কানাই মিথ্যা হাতি হাতি হলো কুলের মতো আর এক কানা হাতির মেয়াজ ধরে বলতে চাই সবগুলো মিথ্যা হাতি হাতি হলো দড়ি মতো আপনারা বলেন তো হাতি কার মতো হাতি হলো হাতির মতো কিন্তু কানাকের কাছে আজকে আমরা বক্তারা গোটা কোরআনকে কোরআনের মতন না দেখে ওই কানাকের মতন যাই যতটুকু দেখতেছি ততটুকু উপর বয়ান করতেছি ঠিক কিনা এখন শ্রোতারা যায় আর চিন্তা করে কি হলো আমাদের সারা জীবন কোরআন শুনলে হবে না আল্লাহর কোরআনকে একটু দেখার দরকার আছে না নাই দেখছেন কোনোদিন দেখেন না কি দেখছেন এরকম খুলে কোরআনের আয়াত গুলা কালো বারে এই খুব বেশি জায়গায় একটু পড়ে দেখলাম পড়ার পরে চুমা খেয়ে শুধুমাত্র কোরআনের আয়াত কোরআনের ভিতরে দেখলে হবে না এই কোরআনকে বাস্তব দুনিয়ায় আমলের মধ্যে দেখার দরকার আছে না নেই হাজরত তোমার আল্লাহর কোরআনকে দেখার জন্য সদ্যবেশে মজিরের অলি গলি ঘুরতেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর কোরআনকে দেখবেন এমন সময় দেখে দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ওই মরুভূমির মধ্যে একজন রাখাল উট আর দুম্বা চড়ায় ওমর ফারুক আল্লাহর কোরআনকে দেখার জন্য রাখালকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই অর্ধ পৃথিবীর খলিবা হয়ে রাখালকে সালাম দিলেন আপনার বলেন ওমর ফারুক কি ভোটে জানাবেন নাকি ভোটে জানাবেন আজকে আমাদের বাংলাদেশে সালাম আছে না এমপি ইলেকশনে জানাচ্ছে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে এক ফকির আসতেছে এমপি বলতেছে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাও ড্রাইভার বলতেছে কেন স্যার বলে ওই যে আসতেছে তো এখন গাড়ি থেকে নেমে সালাম দিচ্ছে সালাম আলাইকুম চাষা কেমন আছেন ফকির খালি চারিদিকে তাকায় এমপি বলতেছে কি দেখেন বলে কাকে সালাম দিলে বাবা বলে আপনাকে দিলাম তো আমি তো মানুষ না আমি ভিক্ষা করে খাই আমার সালাম দেওয়া কোনো লাভ নাই বলতে ভোটের আগে তো আপনিও যান আমাদের বাংলাদেশে নেতারা ভোটের আগে সালাম দেয় কিন্তু ভোটের পরে দেখবেন নেতা সালাম দেন একটা সালাম নেই না খালি মাথা ঝোঁকায় জোরে ওয়ালাইকুম সালাম নেতার আর কয় দেখা আগে বহু দিছি ওমর ফারুক রাখালকে সালাম দিলেন অর্ধ পৃথিবীর খরিবাক আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই শুদ্ধ করে বলেন সালামটা কেমন আসসালাম না চামালি কেমন বাংলাদেশের একজন ডক্টর দিয়ে আমার পেটে খুদে লাগছে আমি উঠে এক পেয়ালা দুধ চাই সঙ্গে সঙ্গে রাখাল মুসকি মুসকি হাসে ওমর ফারুক চমকে বলে রাখাল হাসো কেন রাখাল বলতেছে তুমি আমার সালাম দিলে উঠের দুধ চাইলা এগুলা পরে হবে আগামী জানতে চাই তোমার পরিচয় ফারুক চিন্তায় পড়ে গেলেন অর্ধ পৃথিবীর কলিবা হইয়া কোরআন দেখার জন্য আমি সদ্যবেশ ধারণ করেছি এখন রাখার কাছে আমার পরিচয় দিলে গোবর ফাঁস হয়ে যায় এমন সময় আল্লাহর কোরআন বলে ওমর যে কোরআন মানুষের ইমান বাড়ায় সোহাল্লা কাহ সেই কোরআন বলতে সোমর রাখাল যখন তোমার পরিচয় চাইছে তুমি আসল পরিচয় দাও দুনিয়ার কোনো ভেজাল পরিচয় রাখালকে দিও না আসল পরিচয় দাও আপনারা বলেন তো আসল পরিচয় কি আসল পরিচয় হলো আমরা কি আসল দেই না ভেজাল দেই তাহলে নামের আগে আলহাজ লেখেনি তাই যে গরম আলহাজ এরা কি হজ করি নাই 
পরিচয় হলো আসল মুসলমান ধরেগণ ঠিক কি না যার কারণে আল্লাহ বললেন লা তামুতুন্না মৃত্যুবরণ করো না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন যতক্ষণ মুসলমান না হবে এমপি হয়া মরো এই কথা আছে মন্ত্রী হয়া মরো এই কথা আছে মুসলমান হয়ে আমাদের মৃত্যুবরণ করা লাগবে তাহলে আমাদের আসল পরিচয় কি আরো জোরে কোন হুয়া হুয়া মানে কি তুমি সাম্মা কুমুল মুসলিমিন আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আমাদের নাম রেখেছে কি মুসলমান আপনারা কি বিশ্বাস করতেছেন না জবান কোনে বলেন নাম কি ওমর ফারুক বলে রাখাল আমার পরিচয় যখন জানতে চাও আমার আসল পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান রাখাল বলতেছে আসল না নকল ওমর ফারুক সঙ্গে গেছে কারণ মুসলমান তো মুসলমান এর মধ্যে আসল নকল কি আমাদের বাংলাদেশে সত্তর নব্বই ভাগ মুসলমান সব মুসলমান কিন্তু মুসলমান নয় এর মধ্যে আসল মুসলমান আছে জোরে ধন কথা ঠিক কি না আসল আর ভেজাল আপনার বলেন তো আসল মুসলমান কারা আর ভেজাল কারা ভেজাল মুসলমান বাংলাদেশে মুসলমানের দাবি করতে পারবে কিন্তু মরার সময় মুসলমান হয়ে মরতে পারবে না এ সত্তরা গুন্তির দিক দিয়ে নব্বই ভাগ কিন্তু মরার সময় মুসলমান হয়ে মরা কয় ভাগ আপনারা তো জানেন না মরার পর দেখেন লাশ দেখেন আপনারা কে মুসলমান হয়ে মরল কে বেইমান হয়ে মরল রাখাল বলে পথি তুমি তো মুসলমান বলে দাবি করলা তুমি আসল না নকল ওমর ফারুক বলে রাখাল মুসলমান তো মুসলমান এর মধ্যে ওর আসল নকল কি রাখাল বলতে আসল মুসলমান যারা হবে তারা চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে আসল মুসলমান জাত তার কাছে কোনোদিন চাবে না আসল মুসলমান কোনোদিনও বলবে না আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না এই বাংলাদেশে গজল যারা কয় বুঝবেন ওরা সব ভেজাল কারণ ইয়া কানা বুধু ও ইয়া কানা স্থায়ীন আমরা ইবাদত করি কার সাহায্য চাবো কার কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে যারা চায় তারা আসল না ভেজাল আমাদের বাংলাদেশে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়ার লোক কম না বেশি রাখাল বলতেছে তুমি যদি আসল মুসলমানে হও তাহলে দুধ চাই লাকার কাছে যেই বলতেছে তুমি দুধ চাই লাকার কাছে উমর ফারুকের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তে চাল্লাপ তোমার কোরআন এত সুন্দর তোমার কোরআন যখন সমাজের মধ্যে চালু হয়ে যায় উমর যদি ভুল করে রাখাল ভুলটা ধরবার পারে আজকে আমাদের বাংলাদেশে মসজিদে কোরআন চালু আছে ইমাম যদি চার রাখার নামাজে তিন রাখাতে বসে সাথে সাথে ভ্যানো না জীবনে মাদ্রাসার বারান্দা যায়নি উই পর্যন্ত আল্লাহ কয় কি কয় না ইমাম যদি মনে মনে কয় যে আমি টাইটেল পাস দাওরা পাস এতদিন চার রাখাত পড়াছে একদম তিন রাখাত বসে থাকবো যতই লোক মাদে আমি উঠব না আপনারা বলেন তো গোটা মসজিদের মুসলিম ভ্যানালার পক্ষে না ইমামের পক্ষে কারণ মসজিদের মধ্যে আল্লাহ আইন চালু আছে তুমি নেতা নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কাম করতে পারবা না যতক্ষণ মসজিদের মধ্যে কাজ করতে করবে আমার আল্লাহর আইন মোতাবেক করা লাগবে যদি ভুল কর তাহলে লোকমা দিবে যদি লোকমা গ্রহণ করো তাহলে তোমার নেতৃত্ব থাকবে আর যদি লোকমা গ্রহণ না করো তোমার ইমাম পাল্টে আর একটা নতুন ইমামের চাকরি হবে আজকে আমাদের মসজিদের মধ্যে নেতা ভুল করলে লোক মা আছে কিন্তু সমাজের মধ্যে নেতার ভুলের কোন লোক মা আছে নাই তো নব্বই হাজার টাকা দিয়ে কুরবানি কিনছে চেয়ারম্যান কুরবানি কিনে গোস্ত করছে তিন ভাগ ধরে কোন কয় ভাগ ডানি বল্লা দিয়ে এক সময় বলতেছে আমার ভাগের কিছু গোস্ত গরিব দেও আমার এত গোস্ত দরকার নেই গরিবেরা বলতেছে আল্লাহ একটা চেয়ারম্যান দিয়েছে রে গাড়ি বললা দিয়ে গোস্ত ভাগ করে গরিব দিল নিজের ভাগ থেকেও গোস্ত দিল সবাই খুশি কিন্তু ওই চেয়ারম্যান যখন কিছুদিন পরে ভিজিয়ে কাটে চাউল দিবার কাছে তখন আর গাড়ি বললা যায়নি তখন বালটি লিছে ধরে কোন কি লিছে বালটির একটা জায়গার দাগ দিয়েছে চোখের চৌকিদার বলছে এই দাগ পর্যন্ত চাউল দিল লেখা আছে দশ কেজি দিছে আশ্বাস পয়সা 
তো এখন একজন সাহস করেন চেয়ারম্যান বলতে চেয়ারম্যান সাহেব লেখা আছে 10 কেজি আপনি দিলেন আশা তখন চেয়ারম্যান বলতে স্যার নাম কাটা দেন নাম কাটা দেন জোর হাত করে বলতে যে আমি আর লোক না দেব না রাত ইচ্ছে তাই দেন চেয়ারম্যান বলতে জানি আমার পিছনে যে চামচা গুলো ধরে ওরকে হুন্ডার তেলের পোশাক দিয়ে দেয় এই কাটা দেন আজকে সমাজের মধ্যে লোক মা দিলে তার নাম কাটা যাবে ধরে কোন কি কাটা যাবে আর মসজিদের মধ্যে লোক মা দিলে নেতার শরম হবে লোক মাওয়ালাকে আল্লাহ সম্মান বাড়ায় দিবে ওমর ফারুকের চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তেছে আল্লাহ তোমার কোরআন এত সুন্দর তোমার কোরআনের সমাজ চালু আছে বলে ওমর ভুল করার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল লোক মা দিয়েছে ওমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আসলে সাওয়ার ব্যাপারে আমার ভুল হয়ে গেছে সরাল্লা খান রাখাল বলতে যে ভুল স্বীকার করা হলো ভুল স্বীকার করে কি আদমের লক্ষণ আদমের লক্ষণ হলো ভুল স্বীকার করা আর শয়তানের লক্ষণ হলো ভুল অস্বীকার করা শয়তান কিন্তু কখন আল্লাহ বললো আদম তো শেষ দা কেন করলো না শয়তান কি যুক্তি দিছে আমি হলাম আগুনের তৈরি আর ওই মাটির তৈরি আর আদমকে যখন আল্লাহ বললেন গন্ধম কেন খাইছ সঙ্গে সঙ্গে আদম বললেন রব্বানা পড়েন রব্বানা জলম না ফুসানা অহিল্লাম তাহ ফির লানা ও তার হামনা লানা কুনা মিনাল হসি রাখাল বলে প্রতি ভুলটা যখন স্বীকার করছো তাহলে তৌবা করো উমর ফারুক বলে ঠিক আছে তৌবা করি রাখাল বলে তুমি মূর্খ মানুষ তুমি তৌবা কেমনে করবা বরং আমি তৌবা করাই তুমি আমার সঙ্গে তৌবা পড়ো উমর ফারুক বলে আমি মূর্খ কেমনে হলাম বলে যে চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয় না ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির কাছে দরখাস্ত লাগে ওই যত বলে শিক্ষিত হোক না কেন ও হলো এক নম্বর মূর্খ জোরে কর কথা ঠিক কি না তুমি জানো যে রাষ্ট্রপতির কাছে দরখাস্ত লিখতেছ ও রাষ্ট্রপতি নিজেও মরবে তো যিনি মরবে তার কাছে বাঁচার দরখাস্ত কে লাগে এ কথা কয় না কেন বাংলাদেশে তিনটা রহমান ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মারা গেছে তিনটা রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মজুর রহমান প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে জিয়াউ রহমান প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে জিল্লু রহমান প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে কি বোঝা গেল যে প্রেসিডেন্ট হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতায় থাকতে যদি মরা লাগে তার কাছে বাঁচার দরখাস্ত লেখা যাবে চাওয়ার ব্যাপারে যে ভুল করে সে হলো সচ্চাইতে বড় মূর্খ বরং আমি তোমাকে তৌবা পড়াই তুমি আমার সঙ্গে তৌবা পড়ো উমরের চোখ দেওয়া দর দর করে পানি আসতে চাল্লা কোরআনের সমাজ যখন চালু হয়ে যায় তখন উমরকে ভুল করলে রাখা তৌবা পড়া দুনিয়ার সমস্ত বলবি আপনার জানাদা ভোলা যত জান্নাত পাবেন না কেন পাবেন না লা সলাতা লা ইমা যার নামাজ নাই তার ইমানই নাই ওর আবার জানাদা কিনে যারা মাগরি বেসার নামাজ পড়েন নাই তো ওবা সাটা করেন ফজর থেকে বাকি জীবনে একটা ওয়াক্য নামাজ যেন বাদ না হয় কি তোবা পড়তে আপত্তি আছে তাহলে সকলে পড়েন আস্তাফ ফির ওমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আল্লাহ রস্তে ওদের এক পেয়ালা দুধ দাও কারণ যদি বলতো তৌবা করার পরে কুফুরি করলে এটা মানা যাবে কিন্তু মোনাফিকি করলে এটা মানা যাবে না কারণ মোনাফিকের জায়গা হলো জাহান নামের সব চাইতে নিচে ধরে গন ঠিক কি সাহাবরা বললেন রাসুল আল্লাহ এই মোনাফিক গুলো কার মধ্যে হয় আল্লাহ রাসুল বললেন কাফিরের মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই ইহুদের মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই হিন্দু বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই মোনাফিকের আবাদ হয় মুসলমানের ভিতরে আমাদের ভিতরে মোনাফিক আসে না নাই 
मुनाफिक मेरा स्वमर क्रीम क्या सबकि पुरुष नाक मध्य जो सुगंध जाए पाप हो रक्त मत लाल राकाल मध्य मोना फिकिर की देख लाल तुम मुखर सब मन मिल नहीं मालिक ना मालिक के बाद राखाले क्योंकि आल्ला रस्ते चाय राखाल पुत्र देखाल खबर तीन टा मेर बाप खेजे <laughs> मात्र आल्लर का भाई अत दूर मालिक खाली फजिलतर किताब ना कुरान खाली मद्रास खत्म देवर कितब ना कुरान हल राष्ट्र परिचालन एक कितब सोर मालिक बद घुस दीस और मालिक छाड़ा तुम्हें उठे एक पेला दूध दिल्ली तुम्हें फरक बोले राकाल उमर गुप्त बाहन चिंता बद दो सोलह पहाड़ गुहार मध्य जा गोपने तुम्हें दुईटा टेका दीब 
তুমি গোপনে ওটের এক পেলা দুধ দিবে তাহলে উমরের গোপ্ত বাহিনীও ধরতে পারবে না তোমার মালিকও জানতে পারবে না রাকাল সিল্লাই বলে ভণ্ড তুমি ভণ্ড তুমি ভণ্ড অমর ফারো বলে রাকাল আমার মধ্যে ভণ্ডামির কি দেখলাম রাকাল বলে পথি উমরের গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাবে না আমার মালিক জানতে পারবে না কিন্তু রাখালের আল্লাহ দেখতে আপনারা মনে করেন হোটেলের দরজা কালো পর্দা দিয়ে ভিতরে খালি কেউ দেখেন না নাকি রাতে অকাম করে সকালে সে বলতেছে এতগুলো মারছি কেউ দেখে দুই কান্দে দুই ফেরেস থাকে আল্লাহ এরা গোপনে কাম করলো কেউ বলে দেখে নি তা হামা করে কি জন্য সেট করছে তোমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতে সেন্টাইরি দলিল দেখে রাই দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার কেরামান কাটি দি নামু আমি জীবনে যত অন্যায় কাজ করেছি দুনিয়ার কেউ না দেখলেও আমার দুই কান্দের ফেরেস তাকে লিখতেছে না এ তোর কাল লিখতেছে না কেউ না দেখলো কে দেখতেছে রাখাল চিল্লে বলে পথি তুমি ভণ্ড আমার মালিক জানতে পারবে না ওমরের গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাবে না কিন্তু আমার আল্লাহ দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে হজরত তোমার এক দৌড় এক দৌড়ে পাহাড়ে পাত দেশে যায় না মাস বিচার দুই রাগে সালাতল হাজত নামাজ পড়ে বলতে চাল্লা তোমার কোরআন এত সুন্দর আজকে রাখাল দেখি নাই গো আল্লাহ রাখালের ভিতরে তোমার কোরআন কি আমি দেখতে পা চোখের পানি নিয়ে বলতে চাল্লাহ তোমার কোরআন যখন সমাজের মধ্যে চালু হবে রডের বদলে বাঁশ কেউ বিরিদের মধ্যে দিবে তোমার কোরআন যখন সমাজে চালু হবে কেউ না দেখলো আল্লাহ দেখতেছে এই বিশ্বাস করিজের মধ্যে আসবে আল্লাহ গো আজকে তোমার কোরআন আমি রাখালের ভিতরে বাস্তব দেখলাম এই কথা বলে হজর তোমার কানতেছে কার কাছে এমন সময় রাখাল পিছনে গিয়ে বলতে যতই কান্দ কাম হবে না যতই কান্দ আমি তোমাকে উঠের দুধ দিবার পারবো না কান্দে কোনো লাভ হবে না এর কি শুরু এরকে হাতে কি মোবাইল দিছে আপনার বাচ্চার হাতে একটা মোবাইল দেওয়া মানে আপনি যে কি সর্বনাশ করতেছেন এখন বুঝতেছেন না পরে বুঝবে এ ছোট মানুষ আমার ইয়ে করতে ভিডিও করি মাথা থাকে এদের মতন বয়সে আমরা কি করলাম এরা কি করছি এরা ভবিষ্যতে যে কি করবি ভাই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যারা মরছে এরকম যদি আল্লাহ কে খালি এক বছরের জন্য বাংলাদেশ ঘুরে আসা ওর আশা মাসে হাতের করে মরবে কি সমস্যা এ তোমার করো না কইলাম আমার কথা বুঝতেছে না আর সুন্দর করে কথা শোনা রাখাল বলতে যতই কান্দা কান্দ আমি উটের দুধ দিবার পারবো না ওমর ফারুক বলে রাখাল উটের দুধের কোনো দরকার আমার নাই বরং তোমার কাছে আমি জানতে চাই তুমি না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়ে কেউ না দেখলো আল্লাহ দেখতেছে এই বিশ্বাসের উপর আমল করতেছ আল্লাহ তোমার ইমান বাড়াইয়া দিয়েছে সোমান আল্লাহ এই ইমানের কারণে তোমার চাহিদা কি তোমার চাহিদা কি তুমি কি চাও কারণ দুনিয়াতে তোমার শান্তির কোনো বাড়ি হলো না তোমার ভালো কোনো চাকরি হলো না ভালো কোনো খাওয়ার তুমি ফাইলা না এত কষ্টের পরেও তুমি এত আইন আল্লাহর মানতেছ এর বিনিময়ে তোমার চাহিদা কি রাখাল চোখের পানি বের করে বলে পথি আমার চাহিদার কথা যখন শুনতে চাও তাহলে শোনো ওমর ফারুক সোমকে কেবল রাখাল তোমার চাহিদার কথা জানতে চাইলাম আর তুমি কোরআনের আয়াত শোনাইয়া দিলাম রাখাল বলতে তুমি আসলে মূর্খ শোনাল যে উমর সম্পর্কে রাসুল বলেছে আমার পরে কেউ যদি নবী হতো আল্লাহ উমরকে নবী বানাতো যে উমরের সামনে আল্লাহ কোরআনে একুশটা আয়াত নাজিল করেছে ধরে খান সোহান আল্লাহ 
সে হজরত উমরকে রাখাল বলতেছে তুমি মূর্খ আমার চাহিদার কথা কোরআনের আয়াত দিয়ে তোমার জানাইলাম তুমি কেন বুঝতে পারো না উমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আসলে আমি মূর্খ তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাই রাখাল বলতেছে আমার চাহিদা সর্বসা করলে দুইটা একটা হলো দুনিয়া আর একটা হলো আখেরাত উমর ফারুক বলে তোমার দুনিয়ার চাহিদা কি রাখাল বলতেছে আমার দুনিয়ার চাহিদা হলো যে হজরত উমর আল্লাহর আইন দিয়ে রাষ্ট্র চালায় যে হজরত উমর কোরআনের আইন চালু করার কারণে আমার মতন রাখাল না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে পাইছে সে হজরত উমর কি যদি একটা বার আমি নিজের চোখে দেখতে পাইতাম তাহলে আমার দুনিয়ার চাহিদা আল্লাহ পুরা করে দিত আমার কোন চাহিদা দুনিয়ার নাই ভাই শুধু হজরত উমরকে একটা নজর আমি দেখতে চাই যে উমরের কারণে না দেখা আল্লাহকে আমি কলিজার মধ্যে জায়গা দিবার পারছি সেই মহামানব হজরত উমরকে একটা বার দেখলি আমার দুনিয়ার চাহিদা আল্লাহ পুরা